，那我在文武百官眼中，就成了反复无常的小人。这跟公公，又有什么区别呢？你，哎，公公，别着急，等我把话说完。现在啊，我对太上王他们已经仁至义尽了。若在这个时候，你能给出更好的条件。也许，我们还有谈下去的必要。那，你想要什么呀？那就看你，能给我什么。只要你不过分，我就能给你都办到。好。那你要我招供什么？你就招供，拔剑勾结大将军手艺。意图谋反，还有阴谋诅咒，害死世子西康。有这两大罪名，我就不信博剑他不死。那好，那我也有两个条件。说，第一，我要官复原职，还要保住我的忠义美名。可以。第二，我要黄金一千两。以补偿我这些年所吃过的苦头。黄金一千两啊！嗯，你未免狮子大开口了吧？啊，那你可以不给啊？等等。不过，我现在不能给你。也行，你可以先写个保证书，也算是给我吃个定心丸。等扳倒了太上王之后，你再兑现你给我的承诺，也不迟。嘿，哎呀，钱贤呐，钱贤，你呀、啊、就是一个伪君子啊！人人都说你对伯介那是忠心不二啊，没想到啊，你原来是在。博取名声，啊，妄图更大的收获呀！嘿呀，公公啊，这世上有人为利，也有人为名。我钱贤恰恰看重的就是名声。钱贤呐、啊，你真是一个伪君子啊！少废话，你写下保证书，我就在供状上。画押，好，成交。这上面写的都是真的。陛下，千真万确。这不是你对前贤用了酷刑，屈打成招得来的吧？陛下，奴才没碰太傅一根汗毛。其实啊。钱贤早就不再忠于伯剑了，他只是想讨个好名声，奴才只不过对他稍加引诱，他就全都招了。伯剑，伯剑，姑本来想放你一马，没想到你居然还不安分，妄图挑战姑的权力。这伯剑还真是狼子野心，还勾结大将军手艺，这手艺手握重兵，陛下，您。不可不防啊！传旨，召伯剑和手艺来御书房回话，在御书房四周埋伏下兵士，若两个人真有勾结，就地擒杀。遵旨。回头押上前贤，我们当面对质。诺。昨晚太傅一夜未归，今早陛下就传你到御书房问话，我我很担心呐、啊。我也很替他担心，真怕前贤会遭遇什么不测。待会儿你见了众豪，千万要小心回话呀。嗯，我猜他们也不敢对前贤怎么样。一会儿我见到众豪以后，我会小心说话的。嗯，好，我去了。
臣参见陛下。免礼。王兄，今日你在南华宫忙得很啊。呃，臣最近没有在忙什么。姑听说近日你和大将军走得很近。陛下，臣跟大将军并不熟悉，而且更无深交。可有人说，你跟大将军暗中勾结，意图不轨。何人在陛下面前信口雌黄啊？大将军，前日黄昏时分，您在南华宫门前徘徊许久才离去，可有此事？你在监视本将。守一，你可曾去过南华宫？陛下，臣是去过南华宫，那是因为在前一天夜里，臣和陛下商议裁军一事。离宫的时候已经很晚了，臣的马车差点撞伤了太上王后的侍女韵儿姑娘。臣担心韵儿姑娘受伤，才会去南华宫看看。臣可以作证。那么为什么前贤的口供呢？称你们相互勾结，意图不轨啊！陛下，这是不可能的。这是前贤的口供，自己看看上面所写是否属实啊？陛下，臣从来没有写过这份供状。这份供状上面全都是宁安公公的笔记，我只是被迫画供。上面的一切，臣一概不知。陛陛下，状状则是是是前贤。亲自签名画押，奴奴才亲眼看见他写的呀。陛下，昨天晚上，宁安公公把臣押到下三所，说是奉了陛下的口谕，要对我酷刑逼供。胡说！姑什么时候让宁安对你严刑逼供了？陛下，臣当时惧怕酷刑，就哀求宁安。谁知道宁安公公他要求我污蔑太上王，并许诺，只要臣污蔑太上王和大将军，就给臣官复原职，以及一千两黄金。陛下，臣这里有宁安公公的亲笔宝书，请陛下过目，呈上来。不是这样子的，奴奴才找前贤，前贤还还没等奴才说什么呢，他就一股脑的就全照了。奴才之后啊，才允诺他，在陛下面前替他求情，看看能不能让他官复原职的。那就是说，你跟前贤还是有交易的。陛下，臣真的不明白，为什么您令其陷害微臣跟大将军？没有，姑没有唆使宁安陷害你和大将军。狗奴才，本将何时得罪于你？陛下，竟如此歹毒，陷害朝廷重臣，该当何罪？不是不是，陛下，大将军，你们你们不要听前贤替他挑唆呀。陛下，昨天晚上，臣被压在下三所的地牢。所有的守卫都可以为臣作证。臣当时就想，如果臣不遭罪，宁安也会对我动刑。臣是一个文弱书生，当然不吃眼前亏。臣只有假装迎合，就是为了今天在陛下、太上王和大将军面前揭穿
宁安这个小人的嘴脸。陛下，这这这，陛陛下，天仙他，这这陛下奴才冤枉啊！宁安，陛下，奴才冤枉啊！这是天仙害我。宁安，姑何时给你权力，让你囚禁天仙？奴奴才奴才，姑又何时给你权力，让你滥用酷刑审问前线？你有什么权利写下宝书，代替姑答应，让他官复原职，还给他赏金一千两？陛下。假传圣旨，越俎代庖，陷害朝廷忠臣，你是不是活腻了？臣恳请陛下立刻斩了宁安。陛下，奴才，奴才是冤枉的。陛下，求陛下饶命啊！陛下饶命！陛下今日不斩宁安，首印心中不服。希望陛下为臣做主，请陛下为臣做主。陛下，众怒难犯呐、啊！倘若为了一个宁安，而惹恼了大将军，恐怕得不偿失啊！大胆宁安，陷害忠臣，孤免去你中常侍御前总管职务，到御书房。当清扫太监，陛下，你为何不杀宁安？难道陛下要偏袒他吗？哎，大将军，息怒，切勿气坏了身子。姑已经重罚了这个奴才，再说姑以后绝对不会再相信他。还望大将军宽宏大量，不要跟一个狗奴才一般见识。明明是您让奴才去查太上王勾结大将军的事，可是到了关键时候您又不认账了。这这这，混账东西！今日你看不出来是前线设的局吗？啊，你还舔着脸说姑不帮你，你好意思吗？兰跟守义两个人，他们就是想置你于死地。还有那个前线跟伯剑，他们就是引你往死路里钻。你还自以为是，以为抓住了别人的死穴。今日不是姑厚着脸皮帮你，你现在脑袋早就在地上了。没用的东西！那那那那钱钱，他太狡猾了！你再给奴才一次机会，奴才机会！你还有脸问姑要机会啊？你觉得姑会再相信你吗？宁安，你给姑听好，姑跟伯剑一万年都是兄弟。是，姑不喜欢伯剑，但是，你若想利用姑，杀了伯剑，让你来消气，那姑告诉你。你是大错特错，你这个。今日当真如此凶险？娘娘不用担心。今日太上王，并不凶险，凶险的是那个宁安。若不是陛下死保，恐怕不用我们动手。大将军。第一个就不会放过他。太傅，让你受委屈了。太上王，前贤本来是想使个计策把宁安除掉，谁知道那个宁安，他自己送上门来了，臣就将计就计。虽然没有达到预期的效果，但宁安在众豪的心目中已经失去了信任，以后他再也不会威胁到太上王了。这真是太为难你了。钱贤，你的忠勇，我们夫妻俩真是感激不尽啊！娘娘，你别那么说，钱贤只不过尽臣子的本分而已。太上王，我今天在御书房看见兰恩和守义，似乎他们都很讨厌宁安。这个守义看起来倒是个值得信任的人。
臣觉得，我们应该结交手艺，也许会有一线转机。你替我走一趟，帮我谢谢他。好。哎，可惜的就是我们南华宫没有什么好的礼物送给他。哎，我们可以让娘娘或者韵儿姑娘刺绣一幅，礼虽轻，但是我们的诚意足够，再加上前贤，三寸不烂之舌，我相信一定能打动手艺的。好，我这里正好有一幅韵儿的刺绣，你拿去送给大将军吧。啊，遵命。陛下公然袒护宁安，看来他心里对我们还是不信任。哼，我，况杰大人，还有你大将军，在他眼里，连个宁安都不如。他别把本将惹急了。惹急了本将军。哎，大将军啊，咱家的那个提议，您是不是再仔细的考虑考虑？启禀大将军，太傅前贤求见。他来干什么？看样子，太上王是来拉拢大将军的。我回避一下，多有不便。请，是。参见大将军。太傅免礼，请坐。啊。太傅大驾光临，不知有何赐教？今日在御书房。多亏大将军力挽狂澜，保护了太上王。太上王与太上王后感激不尽。本来太上王说要亲自来的，但由于被软禁在南华宫，多有不便，所以特派前贤前来相谢。太上王客气了，手艺何德何能，担得起太上王一个谢字啊？啊，大将军。太上王夫妇被软禁在南华宫，食不果腹，衣不遮体，没有什么礼物相送。此物，乃太上王后贴身侍女韵儿姑娘亲手所绣，赠与大将军，也算是太上王夫妇的一点心意，请大将军笑纳。韵儿绣的，请太傅回禀太上王，我手艺蒙大魏王室三代厚恩，无以回报。今后愿为太上王效力，若有差遣，义不容辞。太好了，前贤替太上王谢过大将军。大将军，前贤还有事，就先告辞了。太傅慢走。家人所赠，啊，胜过金山银山呐、啊！公公见笑了。哎，大将军啊，看样子太上王的确是在拉拢您呢。看来你的提议，我们真的要拿出来议议。好。郡主是不是又在想伯剑了？一别就快两年多了，也不知道他过得好不好。郡主想他，就去看看他吧。魏国与白狄千里之隔，要见一面，谈何容易啊！今年的护士。可汗封我为商队头领，要我带队前往魏国，我还奉可汗的旨意
要去魏国都城，入宫觐见。姐，慢点儿。可凡，我再给你倒一杯啊。嗯。韩兄，韩嫂，韩兄，小妹请求跟随阿吉去魏国通商互市。不准。为什么？你不要以为我不懂你的心思。你想跟着阿吉去魏国，偷偷的优惠那个伯剑吧？我早就是他的女人了，何来优惠？太让我失望了！你是我白狄的郡主，怎么可以嫁给一个失势的太上王呢？若传出去，还不让九番十八寨的酋长们笑死？这件事早就在白狄传遍了，即使你不承认，苏亚也非伯剑不嫁。可汗，您就应了苏亚妹妹吧。你给我闭嘴！苏亚，我告诉你。不准你去，就是不准你去。你给我老老实实的在家里待着。过两天，交趾国的王子就要来了，你见见他。如果中意的话，你就……交趾国的王子已经四十多岁了，我宁愿死也不会嫁给他的。那我也不会让你嫁给那个魏王不见的。你给我回来！哎呀，算了，苏雅妹妹不想嫁，你何必勉强她？已经走得很远了，不会有事了，啊？是啊，就算韩兄发现，也追不上我们了。郡主，这次去魏都，你有什么想法？想法？嗯、呃，比如，如果伯剑他们过得平安，你是否会考虑留在魏都啊？如果伯剑和营珠姐姐过得幸福的话。我就会安心的跟着你回到白底。也许我就终身不嫁，跟着武士大人伺候天神去。呃，若是他们过得不好呢？那我就想尽办法，把伯剑、银珠姐姐接到白底，我们三个人就幸福的生活在一起。嗯，但愿他能跟我们的郡主走，要不然。我们的草原之花就要去侍奉天神，终身不嫁。就算我阿吉同意，其他的酋领和王子们，他们能答应吗？啊！你还真会说笑。好了，赶紧上路吧。好，上路。你的身手还是那么好啊，阿吉，你是来通商互市的吧？啊，不，我是来朝见你们魏王的。朝见魏王？嗯，那好，我们找个地方喝两杯，走。哎，还有一个人要见你。还有一个人。
官啊，哎，您的菜好了，来，来，来，两碗半。好的。原来郡主也在啊。林将军，快，请坐。好。林将军，分别已近两年，伯剑他还好吗？太上王他。还好，是吗？那我怎么听说他一回来就被软禁在南华宫？我打听过了，那个南华宫跟冷宫没有什么区别。林将军，我只是担心伯剑，请你直言相告，伯剑在魏国到底过得好不好？这，我真的很担心伯剑。郡主，实不相瞒，自从这次太上王回来之后，所处的环境。一日比一日恶劣。什么？那个仲豪怎么能这样对待自己的同胞哥哥？不给俸禄和口粮就罢了，还改立世子。伯剑的母亲惨死，都不让他去守孝，现在又无端诬陷，妄加罪名，实在是太过分了。哎，郡主，你小声一点。你倒是无所谓，要是传出去。恐怕我们又要给太上王雪上加霜了。难道魏都还有密探监视伯剑？还不是宁安那个狗贼。他自从回宫之后，不知道怎么拍对了陛下的马屁，又被升了御前太监总管，处处监视着太上王。前日，他还参奏了太上王勾结大将军手艺，意图谋反。要不是前线机智的话，恐怕……他又要加害太上王了，那个恶狗还没死吗？这个畜生，我一定要杀了他！经过这件事之后，陛下对他倒不信任了。可是这个狗奴才十分的阴险，我怕他继续监视太上王。现在魏都耳目众多，我们私下里说什么不要紧，要是传到他耳朵里的话，那太上王就会增加无端的麻烦呀。不让他回来，他偏要回来。你说回来有什么好呢？就是要在白狄。我们都会善待他的，林将军，苏亚有一事相求。郡主，应该不会又让我带您进宫吧？请林将军成全。哎，见过总管。嗯，今天你们两个当值啊？回总管的话，正是小的们当值。嗯，好好看着。哎，总管，这位小兄弟是啊、哦，他是新来的，我带他进宫熟悉一下环境。哎，这位小兄弟身材矮小，柔柔弱弱的，行不行啊？怎么样，看到了吧？功夫不在你之下吧？好了啊。啊苏药，我是苏药。姑不是做梦吧？苏药，你怎么来了？是因为白帝商队来为国护士，我就跟着来了。我放心不下你们。就求林峰带我混进宫，你们受苦了。没有，有银珠在这里，再苦再累，也觉得甜。啊、哦，你们两个聊，呃，我去给苏雅泡茶。这边坐。苏雅，你一路辛苦了，坐下歇会儿吧。居然把你囚禁在南华宫里！他不杀我，我就应该感恩了。伯剑，你
你为何这么委屈啊？他不杀你，你就感恩戴德了吗？我劝你不要回来，你就是不听。你现在回来了，他是怎么对你的？在白帝，没有人会这样对你的。怎么说？这里都是我的家。家？你还觉得这里是你的家吗？家是让人安身立命的处所，而这里呢？你都不知道。还能不能见到明天的太阳？那我有什么办法？我已经成为一个任人鱼肉的太上王，我还有什么办法？不见，跟我们回白迪吧。白迪，如今你在南华宫，随时会有生命危险，不如你跟我回白迪，至少在那里没有人会加害你。这，不见，你带银珠姐姐、韵儿，还有秦贤一起过去，我们大家就开开心心的在那里生活。这件事，我要先跟银珠商量。那好，你跟银珠姐姐好好商量，我等你的消息。我们一起去白迪生活。对。我觉得我们在那边会很开心。那，我可以教小孩读书，钱贤可以帮人们治病，然后你和韵儿可以做刺绣赚一些钱，我们应该会比这里快乐。伯介，我们不是没有逃过，可最后的结果是什么？我们被众豪追回来，而且我们还险些连累了苏亚郡主。再说，要是能在白迪生活，你还回来干嘛呢？不就是为了你吗？我是为了你才回来的，不光是我在这边，魏国到底是你的家。如果我们到了白迪，你有没有想过，将来白迪和魏国再次开战的时候，那么你该是什么立场？清明重阳，你还能再回来祭奠祖先吗？舒杰和孙夫人呢？他们怎么办？我们还有其他的选择吗？你知道。钟浩常常想杀我，宁安无时无刻的不在陷害我。你觉得这样的生活有意思吗？英珠，我想过了，只要我们离开这里，去哪里都无所谓。如果你真的不想走，我也听你的。伯介，我只要能跟着你，无论去哪里，我也是无所谓的。但是。我很担心上次的事情重演。仲豪最近没有你的把柄，他开始慢慢对你失去了戒心。假以时日，仲豪逐渐对我们失去了警惕，那么我们就会有平静的日子过了。可如果你这次出走，我可以想象仲豪一定会给你冠以叛国的罪名，到那时候他可就有堂而皇之杀你的理由了。上一次是因为我们做事情不够缜密，才会被发觉，才会失败。但这次不会了，这次苏雅已经安排的万无一失，绝对不会再有失误。相信我。你真的那么想去白迪生活？去不去白迪不重要，但就算真的去白迪，也没有什么不好。最重要的是，我一刻都不能在众豪的眼皮底下苟延残喘了。那你去和苏雅定个万无一失的计划吧。银珠姐姐说的也不是没有道理。上一次，由于我们一时心软，没杀黄英，也没派人在那边接应，才使得我们被边关守军包围后，不得不交出银珠姐姐，功败垂成。这次，一定要详细的计划好。放心，宫里面，我可以说服林峰，让他打开城门，放我们出宫。然后你们就混进白帝的商队。立即离开京城，那边关就有劳大将军了。我会请我二哥阿森带兵到边关接应。这次，就算众豪发现，派兵来追，有我二哥的大军在，可以阻挡一阵子。只要到了白底领地，魏军就没有办法。到时候，我们就来个死不承认，就说我们没有带走你们。众豪没证据，也就无可奈何了
不错，听起来一切都万无一失。依计行事。好。到了白帝那边，有俄森将军接应我们，所以应该是万无一失的。你如此迫不及待的想去白帝，到底是因为你受不了众豪的欺辱，还是为了苏亚郡主？郡主，在我流落白帝的时候，苏亚为了救我。所以他就就当着所有人的面承认我是他的男人，所以我不能辜负他。希望你能明白。你别说了，我明白了。我知道我对不起你，但是苏亚那么为你，你该为他负责任的，这才是个真正的男人。好，好吧。我同意跟你去白迪，但是我们到了白迪，就要放月儿回来，让她与林峰团聚。没问题，到了那边以后就把月儿送回来。那就早点动身吧，免得夜长梦多。好，那我这就派前线去通知苏亚，我们三天之后的夜里就动身。又是太上王做了什么事吗？陛下，伯剑勾结白帝郡主苏雅，连夜潜逃出城。奴才猜想，他们是要逃去白帝。宁安，你不要三番四次的挑战姑的耐性。姑整日朝政繁忙，没工夫听你瞎说。你是从谁嘴里听说之前苏雅郡主拐走太上王后的事了？然后发挥你的想象来这儿胡说八道是吧？陛下。此事千真万确，苏亚本来就喜欢伯剑，这次他来营救伯剑，那是顺理成章的事。陛下，你为何不相信奴才呢？那我就实话告诉你吧，这回白狄使臣的名册上根本就没有苏亚郡主，他人都没来，怎么接走太上王啊？宁安，姑看在你忠心耿耿的份上，所以不想怪你。你下去吧。陛下，奴才流落。白帝两年，苏亚长成什么样子，奴才是不会看错的。你有完没完？你再敢胡说八道、造谣生事，姑就对你不客气了。陛下，此事是真的，你相信奴才吧。陛下，恳请陛下相信奴才一回，相信奴才吧。这次是千真万确的呀，陛下，陛下。苏亚真的来了，陛下，要是再耽搁下去，天一亮他们就出城，那就真的来不及了。宋彩兰，昨日阿杰已向魏王递上辞呈，这一次我们一定要吸取上次的教训，凡事要小心谨慎。一会儿天就亮了。城门打开，我们就逃出去，这样就会神不知鬼不觉。众豪知道的时候，我们早就到了白迪了。那好吧，现在就盼着天早点亮，早点打开城门。嗯。
我们出发吧。好，出发，走，我们走吧，走。